जय शिवराय मित्रांनो मी योगेश कापसे अभिजित गोसावी यांच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्व महाराष्ट्रातील व भारतातील लोकांचं स्वागत करतो आज आपल्यामध्ये उपस्थितीत हदगड किल्ल्याचे वंश तेरावे वंशज मनोहरजी देशमुख मोरे साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आज त्यांच्याकडे जो आज छत्रपतींच्या काळामध्ये जो त्यांच्याकडे जे ताम्रपट आहे स्वतः दस्तर खुद्द छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांना जे ताम्रपट दिलेला आहे आणि हीच सगळा त्यांचा जो इतिहास आहे तो इतिहास आज तुमच्या पुढे हा युट्यूबच्या चॅनलच्या माध्यमातून तुमच्या पुढे घेऊन येत आहे माझं नाव मनोहर हनुमंतराव मोरे देशमुख हातगडकर हातगड किल्लेदार श्री गंगाजीराव मोरे देशमुख यांचे तेरावे वंशज क्रोधीनाम संवत्सर शालिवान शके पंधराशे शहाऐंशी रोजी हातगड येथे जे छत्रपती काळाच्या कालामध्ये गंगाजीराव मोरे यांची स्वारी आलेली होती आणि त्या काळामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या गंगाजीराव मोरे यांना ह्या भागामध्ये मोहिमेसाठी पाठवण्यात आलेलं होतं त्यावेळेला हदगड किल्ला हा अतिशय नि म्हणजे एक दुर्गम भागात असलेला या किल्ल्याच्या आपल्या ताब्यात असण्याकरता त्यांची स्वारी इकडे पाठवलेली होती आणि त्यावेळेला ते इथे आले होते तर त्यावेळेला त्यांनी हा हदगड किल्ला म्हणजेच पंधराशे शहाऐंशी शके पंधराशे शहाऐंशीला हा ताब्यात घेतलेला आहे क्रोधीनाम संवत्सर शालिवाहन शके या काळामध्ये त्यावेळेस त्यांनी तो किल्ला ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हे ताम्रपट त्यांना आणि बारागावची जहागिरी बक्षीस दिलेली होती स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेलं आहे हे सन म्हणजे गंगाईराव मोरे देशमुख हे कायम सदनी सदनी सुभेदार हदगड दुर्ग येथे कायम सदनी सुभेदार झालेले आहेत त्या कारणाचं हे हे ताम्रपट आहे व त्यांना बारागावची जहागिरी देण्यात आलेली होती हे सईचे नमुने आहेत आणि हा जो आहे तो गडाचा नकाशा आहे ही राजमुद्रा आहे त्याचप्रमाणे हदगडमध्ये अल्लाउद्दीन खिल्लीचे ग मलिक गफूर या सरदाराने ज्या वेळेस हल्ले केले बाराशे शहा बाराशे चौऱ्याण्णवच्या काळामध्ये तेव्हापासून हदगडमध्ये एकही मंदिर नव्हतं त्याच्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला घेतल्यानंतर गंगाजींनी सर केला आणि त्यानंतर हे महादेवाचं मंदिर बांधण्यात आलं ते मंदिर आता जीर्ण होऊन ते उद्ध्वस्त झालेलं आहे आणि तिथे सिमेंटचं सिमेंट कॉन्क्रीटचं बांधण्यात आलेलं आहे जे तिथले अधिकारी होते जे शिंदे होते त्यांच्या वाड्याची जागा व त्यांची ही वंशावळ जेवढी आहे आपल्याकडे तेवढी आपण इथे प्रसिद्धीत आणून राहिलेलो आहे आणि देशपांडे आहेत त्यांची पण आहे त्यांची पण याच्यामध्ये आहे नाव आणि त्यांची पण वाड्याची जागा आहे तिथे देशपांडे हे तिथले लिपिक होते त्या काळामध्ये आणि हे जे आहे हे गंगाजीराव मोरे देशमुख यांचं आहे ताम्रपट त्याचप्रमाणे हे जे आहे आमची हे वंशावळ आहे म्हणजे तुमच्या हो मोरे घराण्याची वंशावळ आहे ही हे आत्तापासूनची ही साधारणत मी एक आपल्याला सांगू इच्छितो चंद्रगुप्त मौर्य गोत्र भारद्वाज शालिवाहन शके पंधराशे सत्त्याऐंशी हदगा दुर्ग शालिवाहन शके गंगाजीराव हे मूळ पुरुष आहेत त्याच्यानंतरची ही जी सर्व मंडळी आहेत त्यांचे हे शालिवाहन शकेप्रमाणे हे आलेले आहे आणि गडाच्या पायत्याशी जे त्यांचा वाडा आहे त्या वाड्याचे हे मोजमाप आहे आणि तो नकाशा आहे त्याच्यावरती हातमध्ये आत्ता हा जो उल्लेख केला आहे तुम्ही वाड्याचा हो हो तो वाड्याची सुद्धा निशाणी याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येते म्हणजे हो हो एकंदरीत आत्ताही तो वाडा त्या स्थितीमध्ये तिथे नसला जरी परंतु महाराजांच्या काळामध्ये जे काही त्यांनी हे जे पत्र दिलेले आहे त्याच्यावरती त्याचा उल्लेख आपल्याला दिसतोय आहे म्हणजे हा इतिहास आहे आपल्याला जो आज आपल्याला पुढे आणि एकोणावीसशे अठ्ठेचाळीस साली माझ्या आजोबांनी सुद्धा प्रांत आपल्या तहसीलदार साहेबांकडे याचे निवेदन दिलेलं होतं त्याची पोहोच आपल्याकडं आहे एकोणावीसशे अडुसष्ट साली सुद्धा आपण यांचं माझे वडील म्हणजे हनुमंतराव बाईराव मोरे देशमुख यांनी ग्रामपंचायतमध्ये ठराव केलेला आहे आणि त्याच कारणाने आपण आधी म्हणजे सरकारी कलेक्टर साहेब यांच्याकडे सगळीकडे आपण कागदपत्राची पूर्तता केलेली आहे पुरातत्व विभागाने आपल्याला साथ दिलेली आहे त्याबद्दल आणि वन विभाग पण देऊन राहिलेला आहे आणि हदगड किल्ल्याचा सर्वात महत्वाचा म्हणजे राज्य करताना जो सनद आहे 
कोणकोणत्या राजांनी राज्य केलं त्यांची सर्वांची नावे आहेत त्यांचे सालिवान शक्य आहे आपल्याला आतापर्यंतचा इतिहास फक्त छत्रपती शिवरायांचे किल्ले गड किल्ले हे माहिती होते परंतु त्या किल्ल्यावर कोण कोणी राज्य केलेले आहे ते समजा वंशोळ मोरी सरांकडे आहेत खर फार अभिमान वाटतोय आणि नाशिकच्या पंचक्रोशी मध्ये हे जे किल्ले आहेत त्यांचा इतिहास जर असा जगासमोर आला तर कदाचित देशाचा नाशिकचा आणि महाराष्ट्राचं नाव जगाच्या आज कुठल्या वाटचालीकडे दिशा करेल असं एकंदरीत हा सगळा दस्तावेज दिसतो आता हे बघा आपण राज राजमार्गावरती गेल्यानंतर पहिला प्रवेश पर्व पहिल्या दरवाजावरती दोन्ही बाजूचे शिलालेख जे आहेत ते शिलालेख असे आहेत ते मी वाचून दाखवतो आपल्याला थोडक्यात दजराती द्री प्रचा पश्चद्र कालकीर्द सेऊजी पंडित हे एका बाजूचं आणि दुसऱ्या बाजूचं नवादय हजपती श्री प्रताप चद्र कालकीर्द सेऊजी तानसिंगजी पंडित असं आहे हे दोन्ही त्या काळचे होते आणि एक सोळा ओळींचा जो आहे तो हा आहे सोळा ओळींचा जो आहे हा आहे स्वस्ती श्री निरूप विक्रम मार्कस मयातीत शाळी वाहन सके चौदाशे एकोणसत्तर पल्लवंगे संवत्सरे आषाढ भवमेत दिने भवमेत दुने चौदाशे एकोणसत्तर पल्लवंगे महाराजा विराट महाराजा विराट प्रौढ प्रताप वक्र व त्रिवेद मा गर्व परवर्तक आवारायन सारासार विवाकार प्रताप नारायण धर्म धुरीन सकळ वेदशा शास्त्र कोणातून वंद राष्ट्रपेड बागुन नुग मुगुट बागुन नुग रमणी क्षणेक पवाडे गरू श्रीमान श्रीमान ब्रह्मकुळी श्री सु महादेव सूत नये श्री मानी बाळ परेल श्री बहिरमसेन राजा पुत्र जबळ का पराक्रमे हदगा गौंडा गवन घालून निजामशहा पासून घेतले आवर्ड किऊर किर्द विजय लवू वा वा म्हणजे काका एकंदरीत ही जी तुमच्या सोळा ओळींचा जो शिलालेख आहे चोर दिंडीवरचा तो शिलालेख आजच्या ह्या युगामध्ये नसत नाबूत जरी झाला तरी ही जी तांब तांबरपटावरती जो शिलालेख दिसतोय आपल्याला हे तीन शिलालेख आहेत उद्या त्या किल्ल्याची नाजू जरी आजच्या ह्या युगामध्ये युवक असतील काही अति उत्साही कार्यकर्ते असतील ते करत असतील परंतु ही जी वंशोळ आहे आपल्याकडे आज जे मोरे आणि काका आहेत त्यांनीही जो शिलालेख जपून ठेवलेला आहे याच्यावरती पुरातत्व असेल फॉरेस्ट असतील आणि आपल्या आरकोलॉजी डिपार्टमेंट असेल ह्या लोकांनी लक्ष देणं गरजेचं आहे आणि आर्य गडकोट संवर्धन संस्था नाशिक जिल्ह्यातील गड किल्ल्यांच्या आणि ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनासाठी काम करतेच परंतु आम्ही शोध घेता घेता हातगडावर गेलो होतो हातगडावर गेल्यानंतर आम्हाला कळलं का हातगडाचे जे शिवकालीन किल्लेदार होते ज्यांनी छत्रपती शिवकाळामध्ये अनेक पराक्रम आणि शौर्याच्या गाथा रचल्या होत्या अनेक लढाया जिंकल्या होत्या त्या बदल्यात छत्रपती शिवरायांनी त्यांना हातगड हा किल्ला त्यांच्या त्यांना स्वतः किल्लेदार आणि सरदार म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी नियुक्त केलं हातगड किल्ल्याचं किल्लेदार केलं बेचाळीस गावची सरदारकी दिली साठ एकरहून अधिक त्यांना जमीन दिली आणि त्यांना तिथले अधिकार ताम्रपटाच्या माध्यमातून आणि लेखी पत्राच्या माध्यमातून मोडी लिपीच्या त्यांना प्रदान केले त्या काळापासून आज पावेतो हे सगळे म्हणजे गंगाजी गोबाजी मोरी देशमुखांनी त्या हातगड किल्ल्याची इनामी इतबारे सेवा केली अनेक परकीयांपासून त्याचं रक्षण केलं आणि हे सगळं करत असताना त्या शूरवीराला लढता लढता हातगड किल्ल्याच्या पायथ्याला एका रणभूमीवर ते गतप्राण झाले ते गतप्राण झाल्यानंतर त्या रणभूमीवर आज त्यांच्या आजच्या परिस्थितीत त्यांच्या त्या लढ्याचं आणि त्यांच्या समाधीचं काही खाना खुना शिल्लक आहेत एक समाधी आहे आणि त्याच्या अली अलीकडे ज्या रणावर ते धारातीर्थ पडले त्या धारातीर्थाचा एक दगड आणि एक स्मृतीस्तंभ आहे छोटासा दगडाचा चिरा आहे आज अशी परिस्थिती हाडगडच्या पायथ्याला ते चिरे आणि ती समाधी ती पूर्णपणे आजूबाजूच्या नागरिकांनी त्या ठिकाणी कुठल्या प्रकारचं पावित्र्य जपण्याचं काम फारसं झालेलं नाही शूरवीराच्या घरचा वारसदार अक्षरशः समाजाने दुर्लक्षित केलेला आहे अक्षरशः प्रशासनाच्या अधिकारी सुद्धा या माणसाला फार काही सहकार्य करत नाही आम्ही हलाखीचा आणि मजुरी करून आम्ही जगतोय हे सर्व जरी हे ताम्रपट आहेत हे माझे आहेत तसेच तुमचे पण आहेत सर्वांचे आहेत आणि मी सर्व माझं कार्य जे आहे हे जगाला सर्वांना आता जे नवीन जी पिढी आहे त्यांच्या लक्षात यायला पाहिजे त्यांना मी सांगत असतो की बाबांनो शिवजयंतीला आपण फक्त गल्लीबोळामध्ये भगवे झेंडे लावतो आणि जे गड किल्ले आहेत ते खरं दस्तऐवज तो आपण सांभाळला पाहिजे परंतु मला काही बाकीच्या माणसांची काही म्हणजे मुलं प्रतिसाद देती नाही आणि गडकोट संवर्धन समिती जी नाशिकची आहे जी राम रामखुर्दळ आहेत कापशे भाऊसाहेब आहेत हे सर्वजणांनी मला याच्यामध्ये फार मोठी मदत केलेली आहे त्यांचा मी आभारी